हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट इट इज गिवन दैट द रेट एट विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन टू आवर्स इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी फाइव टाइम्स इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रेट जिस रेट पे जो कुछ बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्रोपोर्शनल है उसके इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट के अगर हर एक दो घंटे में जो ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो रहा है तो कितने घंटे में वो फाइव टाइम्स हो जाएगा ये निकालना है हमको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स तो हम वाई को के एक्स लिख सकते हैं दूसरा लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी कैन बी रिटर्न एज लॉग ए अपॉन बी तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो पहले मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया बी एन नॉट एंड एट एनी टाइम टी The count of bacteria be n. The count of bacteria be capital N. हमने n not bacteria का original count मान लिया और किसी time t पे bacteria का count मान लिया n. तो according to the question, d n upon d t is given as proportional to n. क्योंकि लिखा हुआ है कि the rate at which सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट तो इंस्टेंटेनियस नंबर हमने n माना हुआ तो उसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा dn अपॉन dt तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो यहां पे हम लैम्डा को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेंगे dn अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा dt दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो जगह डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैमडा डी टी तो डी एन अपॉन एन वन अपॉन एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एन लॉग कैपिटल एन इज इक्वल टू लैमडा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा टी और चूंकि दोनों इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है तो दोनों के बदले हम एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कैपिटल सी लिख लेते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमने वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन यूज किया है होता है लॉग मॉड एक्स होता है यहाँ पे हमने सिंपली लॉग कैपिटल एन लिख लिया तो ये हो गया लॉग कैपिटल एन इज इक्वल टू लैमडा टी प्लस सी अब वी हैव एन इज इक्वल टू एन नॉट एट टी इक्व टू जीरो वही हमने जीम किया हुआ था कि इनिशियली जो काउंट है बैक्टीरिया का वो एन नॉट होगा तो टी की वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं और एन की वैल्यू एन नॉट पुट कर लेते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी तो लिख सकते हैं देयर फोर लॉग एन नॉट इज इक्वल टू लैमडा इन टू जीरो प्लस सी तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग एन नॉट सी की वैल्यू लॉग एन नॉट ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो लिख सकते हैं पुटिंग सी इज इक्वल टू लॉग एन नॉट इसको इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं लॉग एन नॉट इन इक्वेशन वन तो क्या हो जाएगा लॉग कैपिटल एन इज इक्वल टू लैमडा टी प्लस लॉग एन नॉट तो जाएगा लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट इज इक्वल टू लैमडा टी तो इसको लिख सकते हैं लॉग एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू लैमडा टी अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल सेन टू आवर्स हर एक टू आवर में डबल होता है तो इसका मतलब क्या हुआ दैट इज वेन टी इज इक्वल टू टू आवर्स देन एन विल बी इक्वल टू टू एन नॉट तो पुटिंग टी इज इक्वल टू टू एंड एन इज इक्वल टू टू एन नॉट इसको इक्वेशन टू का नाम दे देते हैं एन इक्वेशन टू तो ये हो जाएगा लॉग टू एन नॉट अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स टू इससे हमको लैमडा की वैल्यू मिल जाएगी तो ये जाएगा टू लैमडा इज इक्वल टू लॉग टू तो 
लेमडा आ जाएगा वन अपॉइंट टू लॉक टू अब लेमडा की वैल्यू पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू लॉक टू इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू में पुट कर देते हैं तो ये जाएगा लॉक एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू लेमडा आ गया वन अपॉइंट टू लॉक टू इन टू टी तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी टू अपॉन लॉक टू लॉग एन अपॉन एन नॉट इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं तो लिख सकते हैं सपोज द काउंट ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स फाइव टाइम्स दट इज फाइव एन नॉट इन टी वन आवर्स हमको ये तो निकालना था नहीं कितने घंटे में वो फाइव टाइम्स हो जाएगा तो लिख सकते हैं सो पुटिंग टी इज इक्वल टू टी वन एंड एन इज इक्वल टू फाइव एन नॉट इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री में पुट कर देते हैं तो इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो क्या होगा टी की जगह पर टी वन हो जाएगा टी वन इज इक्वल टू टू अपॉन लॉग टू इन टू लॉग एन अपॉन एन नॉट तो एन की जगह पर हम फाइव एन नॉट लिख लेंगे अपॉन एन नॉट एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये जगह टू अपॉन लॉग टू इन टू लॉग फाइव तो ये जगह टू लॉग फाइव अपॉन लॉग टू आवर्स ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा तो लिख सकते हैं हेंस टू लॉग फाइव अपॉन लॉग टू आवर्स इज द रिक्वायर्ड आंसर so 2 log 5 upon log 2 will be your final answer i hope you understood it well best of luck